కథా మంజరి అంతర్జాల పత్రిక ఉగాది ప్రత్యేక శ్రావ్య సంచిక ఏప్రిల్ రెండు వేల ఇరవై రెండు తలపాగ కథ రచన శ్రీ సింహప్రసాద్ వినిపిస్తున్న వారు పప్పు భోగారావు నీటి పారుదల ప్రాజెక్టుకు అనుబంధంగా జలాశయం నిర్మిస్తూ రెండు గ్రామాలను సేకరించింది ప్రభుత్వం గత పది పదిహేను రోజుల నుంచి ఆ ఊళ్ళని ఖాళీ చేయిస్తున్నారు వారి కోసం రీహాబిలిటేషన్ అండ్ రీసెటిల్మెంట్ కాలనీ ప్రత్యేకంగా నిర్మించారు ఆసక్తి కనబరిచిన ముంపు గ్రామాల జనానికి అందులో ఇళ్లు కేటాయించారు నెల రోజుల నుండి త్వరగా గ్రామాన్ని వీడి తరలి వెళ్లిపోవాలని ప్రభుత్వ అధికారులు ఒత్తిడి తీస్తున్నారు దాంతో నష్టపరిహారం పూర్తిగా అందకపోయినా సరే కోర్టులో పరిహార పెంపు కేసులు నలుగుతున్నందున ఆందోళన బాట వదిలేశారు మరి గత్యంతరం లేదని గ్రహించి మూట ముల్లే సర్దుకున్నారు ఊళ్ళోని మూడు వందల యాభై మూడు గడపల్లో మూడు వందల ముప్పై పై చెరుకు తరలి వెళ్లారు మిగతా వారు ఇదిగో ఇప్పుడు వదలలేక వదలలేక వదిలి వెళ్తున్నారు ఆ రాత్రికే ముంపు నీరు వదులుతారని ఊరు సమూలంగా మునిగిపోతుందని హెచ్చరించడంతో ఊరు వదలక తప్పటం లేదు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన టొయాటో మీద వివిధ బళ్ల మీద కాందిసీ కుల్లా వెళ్తున్నారు అంతా నీరసంగా నిస్తేజంగా ఉన్నారు కని పెంచి పెద్ద చేసిన తల్లిదండ్రులిద్దరికీ ఒకేసారి తలకొరివి పెట్టి వస్తున్నట్టుగా ఉన్నారు ఆడవాళ్లకు కూడా ఎక్కడ దుఃఖం ఆగడం లేదు ఒకరినొకరు కావిలించుకుని బావురు అంటున్నారు బేలగా చూస్తూనే ఒకరినొకరు ఓదార్చుకుంటున్నారు గ్రామ పులిమేర దాటుతుంటే ఒక అవ్వ ఒంటేలు వంక పెట్టి వాహనం దిగింది ఆ మరుక్షణం నేను రాను మీరు పోండి అంటూ విసవిస ఊరివైపు నడవసాగింది ఆమె కొడుకు కోడలు పరుగునొచ్చి ఆమెను ఆపారు ఎంత నచ్చ చెప్పినా పంతం వేడలేదు పుట్టిన గడ్డని వదల్లేను ఈ మట్టిలో కలిసిపోతాను అంటూ నేల మీద చతికిలు పడింది కన్నీరు మున్నీరవుతూ మిగతా జనం అంతా వచ్చారు కావిలించుకున్నారు కంట నీరు పెట్టుకున్నారు ఆమెను ఓదారుస్తూనే లేవదీసి తీసుకెళ్లారు ఎవరి మనస్సు మనస్సులో లేదు కన్నీటితో తడవని కన్ను ఒక్కటీ లేదు వెనకెనక్కి తిరిగి కడచూపు చూస్తూ వీడలేక వీడుతున్నారు దుఃఖం పొగిరి వస్తోంది గుండె రాయి చేసుకుని భారంగా కదిలారు వారంతా ఊరు దాటుతూ ఉంటే ఒక పెద్ద ఆయన ఊళ్ళోకి వెళుతూ కనిపించాడు ఆశ్చర్యచకితులయ్యారు చిత్రంగా చూశారు బాలయ్యలా ఉన్నాడే ఒకరు కళ్లపైన చేయి అడ్డం పెట్టుకుని చూస్తూ అన్నారు బాలయ్యే అన్నాయి నాలుగు గొంతులు బాలయ్య బాలయ్య గొంతెత్తి పిలిచారు అతడు వినిపించుకోలేదు తల తిప్పి చూడలేదు అన్యమనస్కంగా వడివడిగా సాగిపోతున్నాడు వాళ్ళు ఊరు వదిలి వెళ్ళిపోయి వారం రోజులు అవ్వదు మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చాడబ్బా ఇంట్లో ఏదైనా మరిచిపోయాడేమో దానికోసం వచ్చి ఉంటాళ్లే ఈ రాత్రికి ఊరు మునిగిపోద్దని పాపం తెలుసో లేదో తెలియకుండా ఎలా ఉంటుందిలే కనుమరుగవుతున్న అతడి వంక సానుభూతిగా బాధగా చూస్తూ కదిలిపోయారు విసురుగా నడుస్తున్న బాలయ్య అమ్మవారి గుడి ముందు ఆగాడు దగ్గరికి వెళ్లి గుడి గుమ్మం ముందు కూలబడ్డాడు వారం రోజుల క్రితం గ్రామస్తులంతా కలిసి అమ్మవారికి మేకపోతు బలిచ్చి జాతర చేశారు మేము ఎక్కడున్నా చల్లగా ఉండేటు దీవించు తల్లి అని ప్రార్థించారు రాతి అమ్మవారిని అలానే వదిలేసి ఊరుదిలేరు ఇన్నేళ్లు మమ్మల్ని కాచి రక్షించిన నిన్ను ఇప్పుడు ఎవరు రక్షిస్తారు తల్లి ఈ రాత్రికే ఊరు మురిగిపోద్ది పొలాలు ఇళ్ళు చెట్లు చేమలు అన్నీ నీట మునిగిపోతాయి నువ్వు దీ గుడి కూడా ఏడుపు దన్నుకొచ్చింది పై పంచి నోట్లో కుక్కున్నాడు కాసేపు అమ్మవారినే తదేకంగా చూస్తూ కూర్చున్నాడు ఆమె తన వంక వేదనగా చూస్తున్నట్టు అనుభూతించాడు మెల్లగా లేచి అమ్మవారి ఎర్రని బొట్టు నుదురికి పెట్టుకున్నాడు దండం పెట్టుకుని ఊరవతలికి పొలాల వైపు వేగంగా అడుగులేశాడు బాలయ్య పొలానికి వెళ్తూనే మరి శక్తి లేనట్టు కూలబడిపోయాడు దుఃఖం పెళ్ళుబుకింది మట్టిని చేతుల్లోకి తీసుకుని బావురు మన్నాడు నిన్న మొన్నటి దాకా ఆ భూమి తరదే దాని జలాశయం కోసం ప్రభుత్వం తీసేసుకుంది నోట్లో మన్ను పోసినట్టు భావించి వెలవెల్లాడాడు అతడు ఓ చిన్న కారు రైతు మూడు ఎకరాల భూమి ఉంది మరికొంత కౌరికి చేసేవాడు పండినా పండకపోయినా నాలుగు రూపాయలు మిగిలినా మిగలకపోయినా వ్యవసాయాన్నే నమ్ముకుని వస్తున్నాడు ఆ జీవనాధారం ఇప్పుడు పోయింది కాదు లాగేసుకున్నారు 
అతడి తాత తండ్రి రైతులే ఈ నేలనే దున్నారు వారి వారసత్వం తను అందుకున్నాడు చిన్నప్పుడే తండ్రి అడుగుల్లో చిట్టి పొట్టి అడుగులేస్తూ ఈ పొలానికి వచ్చాడు తండ్రి అరక దున్నుతుంటే తను వెళ్ళి నాగలు మేడి పట్టుకున్నాడు అప్పుడు తండ్రి అతన్ని ముద్దు పెట్టుకుని భుజం చరిచి ఎంతగా మురిచిపోయాడో తనకిప్పటికీ గుర్తే తను అమాంతం పెద్దవాడైనట్టు భావించాడు తలకు తలకొండ చుట్టుకుని తండ్రికి చేదోడైనట్టు పొంగిపోయాడు తండ్రి పోయినప్పుడు ఈ భూదేవి తనను ఓదార్చింది తనకి తల్లి తండ్రి అయింది ఆమెకు సేవ చేస్తూ ఎలాగో బతుకుబండి ఈడ్చుకొచ్చాడు పిల్లలిద్దరినీ చదివించాడు పట్టణానికి వలసపోయి చెరవు పనిలో స్థిరపడ్డారు ఊరికి దగ్గరలో నది మీద నిర్మిస్తోన్న నీటి పారుతల ప్రాజెక్టు పూర్తయింది ఎన్నో వేల ఎకరాలకు నీళ్లిస్తామని ఆ ప్రాంతాన్ని సస్యశ్యామలం చేస్తామని ఇక వాన వచ్చినా రాకపోయినా పంటలకు నీటి ఇబ్బంది ఉండనే ఉండదని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది రైతు జనం పొంగిపోయే లోపునే ఇంకో వార్త మొత్తం గ్రామాన్నే ఎత్తి కొదేసింది ప్రాజెక్టు నీటిని సాగు తాగు నీటి అవసరాలకు గాను యాభై టీఎంసీల సామర్థ్యంతో ప్రభుత్వం జలాశయం నిర్మిస్తుందట దానికోసం ముంపు గురయ్యే రెండు గ్రామాల్లో తమది ఒకటిట దిక్కు తోచక ఊరంతా రచ్చబండ దగ్గర సమావేశమైంది తరతరాల నుంచి ఇక్కడే ఉంటున్నాం ఊరిని వదిలే ప్రసక్తే లేదు ఈ చుట్టుపక్కల ఎన్నో ఊర్లుండగా మన ఊర్నే ఎందుకు ఉంచేయాలి ఈ ప్రాంత రైతులు బాగు కోసం మనల్ని బలిపశువులు చేస్తారా యువకులు ఆవేశపడ్డారు పెద్దలు సర్ది చెప్పు చూశారు కానీ ఎవరూ వినే స్థితిలో లేరు మనం కొంచెం పెద్ద మనసు చేసుకుని ఆలోచిద్దాం మన కోసం కాకపోయినా మనలాంటి పది మందికి మేలు జరుగుతున్నందుకు సంతోషిద్దాం సర్పంచ్ మాటలకు కయ్యమన్నాడో యువకుడు ఈ చుట్టుపక్కల రైతులకు లాభం భూస్వాములకి ఇంకా ఎక్కువ లాభం వారి పొలాల్లో బంగారం పండుద్ది ఎకరం యాభై వేలు ఉన్నదల్లా ఐదు లక్షలు అవుద్ది ముందు ముందు యాభై లక్షలు అవుద్ది చిన్న రైతులకి వ్యవసాయ కూలీలకి చేతి వృత్తుల వారికి ఏం లాభం ఎక్కడికి పోతారు ఎలా బతుకుతారు నలుగురి కోసం మనం కొంత నష్టపోయినా భరించాలి మన పొలాలకి ఇళ్లకి చెట్లకి అన్నింటికీ ఖరీదు కట్టి ప్రభుత్వం నష్టపరిహారం ఇస్తుంది దాన్ని ఇంకా ఎక్కువ చేయమని గొడవ చేయడంలో అర్థం ఉంది కానీ మన మోకాలు ఉండడం వల్ల ప్రయోజనం ఏమీ లేదు అంతా రాబోయే పరిహారం గురించి లాభ నష్టాల గురించి తర్జన భర్జనలు పడుతూ ఉంటే బాలయ్య లేచాడు అందరి వంక బాధగా దిగులుగా చూశాడు శుష్కహాసం చేశాడు అంతా అతడి వంక అయోమయంగా చూశాడు రూపాయల లెక్కలు వేసుకుని మురిసిపోతారేంట్రా మన మీద రాకాసిలా పడబోయే ముప్పు గురించి ఆలోచించరేంటి మన భూమి పోతి భుక్తి పోతి ఆదరవు పోతి ఉనికి పోతి వృత్తి పోతి ఇంకా మనం మనలా ఉండలేవరా పిచ్చోళ్ళు తాత మామ్మ పిన్ని బాబాయ్ అత్త మావయ్య అన్న వదిన అనే ఆప్యాయపు పిలుపులు వినిపించవురే అనుబంధపు పలకరేపులు ఉండవురా తిన్నామో లేదో బతికే ఉన్నామో లేదో అడిగే దిక్కుండదురా ఈ మట్టితో ఈ ఊరితో అనుబంధము ఉండదు ఇక్కడ మూట కట్టుకున్న తీయని జ్ఞాపకాలు జలసమాధి అయిపోతాయి మన ఊరు అన్నదే లేకుండా పోతుంది ఎవరికి వారే అయిపోతాం చుట్టుకొకరు పుట్టకొకరు అయిపోతాం ఎవరికి వారే యమున తీరే పిక్కరగా ఉద్విగ్నుడై చెప్పి రోధిస్తూ వెళ్ళిపోయాడు అంత నిశ్చేష్టులయ్యారు రేపటి చిత్రం కళ్ల ముందు ఆవిష్కరింపబడినట్టు అనిపించి ఆందోళన భరితులయ్యారు ఇక్కడ ఇల్లు పోయినా ప్రభుత్వమే చక్కని ఇల్లు కట్టిస్తుంది బాబాయ్ అందరం అక్కడే కలిసి ఉంటాం గట్టిగా అరిచి చెప్పాడు సర్పంచ్ ఇల్లంటే ఇటుకలు సిమెంటు కాదురా ఎర్రడా తల తిప్పకుండానే సమాధానం ఇచ్చాడు బాలయ్య రెండు ముంపు గ్రామాల జనము కలిసి చర్చించారు నాయకుల్ని కలిశారు మహజర్లు సమర్పించారు రిలే నిరాహార దీక్షలు ధర్నాలు చేశారు ప్రభుత్వం హామీల మీద హామీలు గుప్పిస్తూనే మరో పక్క జలాశయం పనులు మొదలుపెట్టేసింది మెల్లగా జనం వాస్తవంతో రాజీ పడ్డారు కొందరు కోర్టు గుమ్మం తొక్కారు మరికొందరు పరిహారం పెరిగేలా చూడమని నాయకుల చుట్టూ ప్రదక్షిణాలు మొదలుపెట్టారు బాలయ్య దంపతులు బాగా కురిగిపోయారు కాళ్ల కింది భూమి కళ్లతిటే కదిలిపోతున్నట్టు మదన పడ్డారు వారిద్దరబ్బాయిలు వచ్చి రాబోయే పరిహార సొమ్ము గురించి లెక్కలేసుకెళ్లారు ప్రభుత్వం కట్టి ఇళ్ళు నాశరకంగా ఉంటాయి తీసుకోవద్దు ఇల్లు అక్కర్లేని వారికి ప్లాటు డబ్బు ఇస్తారట పూర్తిగా డబ్బు ఇమ్మందాం పట్నంలో అన్ని సౌకర్యాలతో చక్కని ఇల్లు కట్టుకుందాం అప్పుడది మీ ఇల్లు అవుతుంది కానీ మా ఇల్లు అవ్వదు కదరా 
దిగులుగా అన్నాడు బాలయ్య మీరు అన్నాళ్ళు బతుకుతారు ఏటి ఎల్లకాలం ఇంటి చూరు పట్టుకుని వేళ్లాళ్ళు లేరు కదా పైగా ప్రభుత్వం కట్టే ఇళ్ళు గృహ ప్రవేశం చేయకుండానే బీటలు వారతాయి అలాంటి వింతలు ఎన్ని చూడట్లేదు దాంతో మరింతగా కనబరపడ్డారు కొడుకుల పంతన ఒదిగి ఉండాలన్న ఊహ ఆ వృద్ధ దంపతుల్ని ఉక్కిరి బిక్కిరి చేసింది మరో చోట భూమి కొందామన్న బాలయ్య మాటల్ని నిర్ధ్వంతంగా తోసిపుచ్చేశారు కొడుకులు వ్యవసాయం శుద్ధ తండగా కష్టం విత్తి అప్పులు పంట కోసుకోవాలి అలాంటి పిచ్చుకోలను తలపెట్టద్దు ఇన్నేళ్లు భూమి దున్ని ఎంత సంపాదించావో ఎవరికి తెలీదు ఇంకా యావ కట్టిపెట్టేయండి ఈ ముసలి వయసులో కృష్ణరామ అనుకుంటూ ఎక్కడో అక్కడ కాలం వెళ్ళ బుచ్చే తిరగాలండి అన్నారు మొదలు తిగిన మానులయ్యారు బాలయ్య దంపతులు ఆ బెంగతోనే చనిపోయింది అతని భార్య ఒంటరిపక్ష అయిపోయాడు బాలయ్య తమ దారి సుగమం అయ్యిందని సంతోషించారు కొడుకులు ఆశ ఆసక్తి నశించగా ముభావిగా మనోవ్యాధి పీడితుడిగా మారిపోయాడు క్రితం వారం కొడుకులొచ్చారు చెక్కులు తీసుకున్నారు అప్పులకు శ్రీరామ చుట్టేయమన్నాడు బాలయ్య సేట్ సైతం ఒత్తిడి తెచ్చాడు ఇప్పుడు కొంతే కథ వచ్చింది అత్యవసరాలున్నాయి రెండో విడత సొమ్ము రాగానే అనా పైసలతో చెల్లిస్తాం అని చెప్పి ఒప్పించారు పశువుల్ని అమ్మేశారు ఇంటి సామానులతో పాటు బాలయ్యని ఓ సామానుల ట్రక్కి ఎక్కించి తీసుకుపోయారు ఇంట్లో ఊరికే కూర్చునే కన్నా ఏదో ఓ కూలి పని చేస్తే నాలుగు డబ్బులు వస్తాయని బాలయ్యని తరివాడు కొడుకు తలకు బాగా చుట్టుకుని రైతుని బాబయ్య అని సగర్వంగా చెప్పిన తను తలగుడ్డ సంఖలో పెట్టుకుని వంగి నిలబడి ఏం పని చేయాలి సామి అనలేకపోయాడు పరాయి చోటికి వచ్చే కూడా డాబు దర్పాలెందుకు చిరుబురులాడాడు కొడుకు గుడ్ల నీరు కక్కుకున్నాడు బాలయ్య కృషి వలిడ ఆత్మాభిమానం గురించి నీకేం తెలుస్తుందిరా ఎన్నడైనా అరక దున్నేవా విత్తనం నాటేవా ఎండలో వానలో రాత్రి పగలు అని లేకుండా పనిచేసావా చెమట చిందించి నేలను తడిపిన వాడికే చెమట చుక్క విలువ గౌరవం తెలుస్తాయిరా తనలో తను మధరపడ్డాడు మరి నాలుగు రోజులకే కొడుకింట్లో ఊపిరాడట్లేదని గ్రహించాడు బాలయ్య ఊరు జ్ఞాపకాలు వెంట అడ్డం మానలేదు ఊరు రారమ్మను పిలుస్తున్నట్టు పదే పదే అనుభూతించాడు నిద్రలో మెలకువలో అదే ధ్యాస అవే భ్రమలు ఇంట్లో చెప్పకుండా ఊరికి తిరిగి వచ్చేశాడు బాలయ్య అదంతా గుర్తు చేసుకుని గాఢంగా నిర్టూర్చాడు పొలం నుంచి కాళ్ళు ఇచ్చుకుంటూ ఇంటికెళ్లాడు బోసిగా కళాహీనంగా పాడుబడినట్టుగా ఉన్న ఇంటికి చూసి బావురు మన్నాడు ఇంటికేసి ప్రదక్షిణ చేశాడు గోడలు తలుపులు ఆప్యాయంగా నిమిరాడు తన చిన్నప్పుడు ఆ ఇంటికి తండ్రి కట్టాడు మొదట తాటా కప్పు ఉండేది తన పెళ్ళయ్యాక పైసా పైసా కూడబెట్టి పెంకుటి కప్పు వేశాడు అప్పుడు తండ్రి ఎంత గర్వపడ్డాడని నా కొడుకు ప్రయోజకుడయ్యాడని ఊరందరికీ చెప్పి పొంగిపోయాడు సొంతింటి దారి వేరురా అబ్బాయి అందులో నివసించినప్పుడు కలిగే సుఖంతో సంతోషంతో భరోసాతో మరేదీ సాటి రాదనుకో మేము ఇవాళ ఉంటాం రేపు పోతాం కానీ ఈ ఇల్లు నీ జీవితాంతం నిన్ను కనిపెట్టుకునే ఉంటుందిరా కలలో కూడా దీన్ని విడిచిపెట్టి ఎక్కడికి పోకు పట్టణాలకు వలసపోవడం గొప్ప అనుకుంటున్నారు కొందరు ఎక్కడో పరమాణాలు తినేకన్నా కన్న ఊళ్ళో కల గుంజ తాగడం మంచిదోరే నువ్వు మాత్రం ఈ నేలని ఈ ఇంటిని వదలమాకు నేనెందుకు ఇంతగా చెబుతున్నానో విను నేలను విడిచిన మొక్క బతకలేదని బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవరే ఒకనాడు తనని పక్కన కూర్చోబెట్టుకుని తండ్రి చెప్పిన మాటలు బాలయ్య చెవిలో మారుమోగాయి పొర్లి పొర్లి ఏడ్చాడు కళ్ళు తుడుచుకోవాలన్న ధ్యాస లేకుండా కోడకు చేరబడి రాయిలా ఉండిపోయాడు బయట ఏదో కోలాహలం వినిపించింది అయినా కదల్లేదు ఇంట్లో ఎవరైనా ఉంటే బయటకు వచ్చేయండి ఊరు మునిగిపోతోంది అరుకు మీద తలుపుల మీద కర్రతో కొట్టి అరిచారు అన్ని ఇళ్ళు చెక్ చేస్తూ వెళ్ళిపోయారు బాలయ్యకి అంతా వినిపిస్తూనే ఉంది అయినా వినపడనట్లు మౌనిలా కూర్చుండిపోయాడు మెల్లగా చీకట్లు ముసిరాయి ఆ రాత్రంతా జ్ఞాపకాల వానలో తడిసి ముద్దవుతూనే ఉన్నాడు బాలయ్య తెల తెల వారుతూ ఉండగా నీటి సబడి వినిపించింది అయ్యో మా ఊరు వెలవెల్లాడాడు 
చిన్న పిల్లాడిలా విలపించాడు దుఃఖోద్విగ్నుడయ్యాడు రోధి రోధించి అతని గుండెలు అలిచిపోయాయి నిర్వికారుడయ్యాడు ఇక్కడే బతికాను ఇక్కడే చేస్తాను బతికిచ్చిన ఈ మట్టిలోనే కలిసిపోతాను అనుకున్నాడు ఇంట్లోకి నీళ్లు రాసాగాయి వాటికి నమస్కరించి ఒక్క తుక్కెడు తాగాడు ప్రేమగా ఆర్తిగా వేదనగా వినిపించిందో పిలుపు తుళ్ళిపడి వేచాడు ఇల్లంతా వెతికాడు ఎవరూ లేరు మరి మరి ఆ పిలుపు ఎవరిది అమ్మదా కాదు మరి నేల తల్లిదా ఒళ్ళు గగ్గు పొడిచింది అవును ఆమెదే నాగలతో గుండెల్ని చీల్చినా నవ్వుతూ ఫలసాయం అందించే భూమాతే ప్రకృతి వైపరీత్యాల్ని ఆర్థిక బాధల్ని ఎదురుంటి మరీ ఢీకొనే భూమిపుత్రుడు పలాయనం చిత్తగిస్తున్నాడని వెలవెల్లాడుతోంది వరి నారుని మడిలోంచి పీకి మరో చోట నాటినా నిలబడుతుంది నిలదొక్కుంటుంది పచ్చగా మారుతుంది మరి తనేమిటిలా పిరికిగా పెన్నిచ్చి పారిపోవడం పరిష్కారం కాదు ఇక్కడ కాకపోతే మరో చోట ఈ ఊళ్ళో కాకపోతే మరో ఊళ్ళో రైతుగా కాకపోతే కౌలు రైతుగా సేద్యం చేస్తాడు తల ఎత్తుకుని బతుకుతాడు అవసరమైతే మళ్ళీ తనడు తాను విత్తుగా భూమిలో విత్తుకుని వికసిస్తాడు ఊపురున్నంత వరకు తల్లి భూదేవిని సేవిస్తాడు ఒక నిశ్చయానికి వచ్చాడు చటుక్కున లేచి ఇంట్లోంచి బయటపడ్డాడు వరద నీరు ఉరకలేస్తూ తనుగుతోంది అయినా నిబ్బరంగా ఉషోదయం వైపు అడుగులేశాడు బాలయ్య అతడి అడుగుల్లో ప్రతిన ఉంది శక్తి ఉంది విశ్వాసం ఉంది కొండంత ఆశ ఉంది మనిషికి నోరున్నంత కాలం రైతే రాజు కథామంజరి మీరింతవరకు తలపాగా కథ విన్నారు రచన శ్రీ సింహప్రసాద్ వినిపించిన వారు పప్పు భోగారావు సర్వే జనా సుఖినో భవంతు